Bienvenidos boxeros y boxeras a un video más aquí en La Caja Geek. Bob Esponja y sus amigos han vuelto en una nueva película con la que Nickelodeon nos presenta una épica y divertida aventura más sobre estos personajes. Esta vez enfrentándose al reto de rescatar a Gary de una ciudad lejana y desconocida. Pero, ¿qué tan buena es esta cinta realmente? ¿Es mejor que la anterior? ¿Funciona este nuevo estilo de animación? ¿Arruinó J Balvin la película? Todo esto y más a continuación. Comencemos. Quisiera empezar por algo que me pareció una grata sorpresa. Y es que cuando se anunció esta película y se mostró el estilo de animación que tendría, me surgieron ciertas dudas. El humor de Bob Esponja radica mucho en la expresividad y gestos de los personajes. Basta con solo ver algunos memes de caras de Patricio para darse cuenta de ello. Pudimos tener una probada de este tipo de animación en la película anterior, pero no estaba seguro de que también se adaptaría a cambiar por completo este esquema. Sin embargo, esta nueva estética funciona. Lo que es más, funciona muy bien. Le da un toque fresco y muy llamativo a la película, además de acentuar ciertas escenas con una aura más linda. Excepto en el caso de Arenita que de repente me parecía como una rata loca o algo así. Lamentablemente hubo un aspecto que no pudo escapar a mi atención y fue el doblaje. Algunas voces se escuchaban muy extrañas, sobre todo la de Patricio y Calamardo. Eso sin mencionar que las de Plankton y Karen no me convencieron del todo, pero en cierta forma es entendible. Estos actores llevan tantos años interpretando a estos personajes que poco a poco con el tiempo se han podido notar ciertos cambios naturales en la voz. En cuanto a la historia, pues... Creo que es aquí donde flojeamos más. La verdad es que la película no tiene la premisa más original de todas. Es como ver una mezcla entre el episodio donde Bob Esponja pierde a Gary por primera vez, además de que ya se había explorado anteriormente el viajar a la ciudad de la Atlántida. Eso sin mencionar que guarda ciertos elementos reciclados de la primera película. Aún así, hay escenas en las que me reí genuinamente, sobre todo escenas que involucraban a Patricio. Creo que a pesar del paso de los años y de los bajones y subidas de calidad que haya podido tener la serie, Patricio sigue afianzando su puesto como el personaje más divertido de todo el elenco, aún incluso después de la extrema flanderización que han sufrido todos los protagonistas. Que ese tema de la flanderización es algo de lo que podríamos hablar en un video completo, pero por el momento nos centraremos en qué tan bien ejecutada está esta película. La cinta también cuenta con algunos momentos emotivos que dan muy bien en el clavo del cariño que tenemos por estos personajes, y logra formar un ambiente entrañable que conecta a los protagonistas, a pesar de que, a menos que me haya perdido algo en las últimas temporadas de la serie, este filme cambia un poco el canon que se había establecido en los episodios. Por ejemplo, la primera vez en que Arenita y Bob Esponja se conocieron, o cómo conocieron Patricio y Bob a Calamardo. Pero poco de eso importa porque es un momento tan conmovedor que no te importa que cambien la historia que ya habían establecido. Por todo lo anterior mencionado, le damos a Bob Esponja al rescate, una calificación de 6.5 sobre 10. Una película que cumple bien con su propósito de entretener, pero que peca un poco de seguir una fórmula de reciclaje con elementos de episodios pasados. Quizás podría ser un 7, pero lo dejaré ahí. Aunque seamos honestos, ¿qué tanto de esto puede importar cuando tienes a Keanu Reeves en la película? Y bien, eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, no te olvides de dejar tu like y suscribirte para seguir disfrutando de más contenido. Dinos qué te pareció a ti la película en los comentarios. En la descripción tienes todos los enlaces a nuestras redes para que vayas a seguirnos y estés al tanto de nuevos videos y noticias del cine, cómics y demás. Esto fue La Caja Geek. Hasta luego.